Bien, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, realizaron nuevas reuniones en el Congreso con distintas entidades para continuar los diálogos para encaminar este nuevo proceso constituyente. Para conversar sobre esto, tomamos contacto con el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera. ¿Cómo está? Muy buenos días. O muy buenas tardes, justo. Sí, estamos justo. Buenas tardes, Natacha. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar con el camino y el proceso constituyente, me gustaría hacerle la pregunta en relación a lo que vimos esta semana con el cambio de gabinete, con la nominación fallida de Nicolás Cataldo. Ayer supimos también que se integra la subdere. ¿Cómo analizan esa nominación, ese nombramiento? Claro. Bueno, primero que nada en relación a, a, al fallido cambio ya después de, de todo lo que sucedió el lunes con, con la asunción de, de Nicolás... Al, a la subsecretaría del interior, bueno, eso fue un mal momento para nosotros y me imagino también para él por los puestos que estuvo, pero finalmente eh, el presidente nos dijo de que había sido eh, una idea de él de cambiar a Catando a esa subsecretaría por la valoración a su trabajo y, y eso finalmente también es reconfortante para nosotros porque significa que tiene una consideración y que ha hecho un, un, un trabajo eh, impecable en, en, en la Subsecretaría de Educación. Así que por eso creemos que también después decidió, después de las presiones de la derecha, de, que, que, que lo que hay de fondo y lo que criticamos nosotros es eso, bueno, eh, decidió colocarlo ahí en la subtere, eh, justamente por esa valoración que hace el presidente y que él la reconoce. Claro, pero... Eh, el, el tema de, lo, de los tweets fue un tema que no lo previeron antes y eso tal vez es, es el error de, de su equipo. Eh, pero más allá de los, de los tweets que, se, que mm. se hicieron hace más de 10 años atrás y que cualquiera los puede tener, o sea, lo más probable es que si buscan en mi red también van a encontrar esas críticas a, a, a no solamente a Carabineros, sino que a distintas instituciones tal vez o personas que creemos nosotros que en algún momento han jugado un papel eh, que, le, que le ha hecho mal a, al país. Y, y lo que criticamos de fondo es la actitud de la derecha, esa actitud de veto a, solamente por la militancia de, de, de Nicolás Cataldo, porque, lo he dicho en otra entrevista, en el periodo anterior cuando estaba Sebastián Piñera, él tenía ministros que fueron parte de una dictadura, de una dictadura genocida que incluso mató a compañeros nuestros, que desapareció a compañeros nuestros y nosotros no vetamos a nadie. Uh -huh. De hecho, el cuando ministro... Usted se refiere al veto, varias... Cuando usted se refiere al veto, se refiere a ciertos parlamentarios que dijeron que no iban a permitir el ingreso del subsecretario Nicolás Catalo al Congreso. Exacto, porque el presidente incluso eh, supimos que quería hasta insistir en, en la nominación, pero finalmente y a perjudicar el trabajo porque los ministros tienen derecho a entrar a la sesión de sala, a entrar a comisiones, claro. pero los subsecretarios necesitan acuerdos de comité, acuerdos de los parlamentarios. Si había una persona que se ponga, finalmente le iba a perjudicar en el trabajo, no iba a poder desarrollarlo de, de buena manera. ¿Diputado? Pero lo que te decía yo, yo tuve mucha relación en el gobierno anterior, o me tuve que relacionar porque fui parte de la Comisión de Derechos Humanos, porque participé en una comisión investigadora de opciones regulares con el ministro eh, de Justicia, Hernán Larraín, quien fue muy amigo de Paul Schaeffer y de Colonia Dignidad, que también jugó un papel durante la dictadura, y nunca, nunca lo vetamos, nunca dejé de conversar con él, me reuní muchas veces, eh, eh, y eso da cuenta del carácter que tiene un partido y otro en relación a la democracia. ¿Cómo está después de estas situaciones las relaciones en la prueba de dignidad? Vimos que eh, hay declaraciones bueno. del senador Núñez, ¿no?, que se dieron a conocer, que él dijo, si se deja de lado el programa, nosotros salimos del gobierno. Sí, mira, creo de que, eso, que eso es algo que, que está superado. La verdad es que fueron palabras que están, están hechas en otro contexto. Fue en una entrevista en una radio, eh, Pauta, me parece que es, que yo la vi completa, uh -huh. o la escuché más, más bien completa, y él estaba hablando del, del proceso constituyente, de lo que esperábamos superar nosotros con el proceso constituyente y con el programa de gobierno que era superar el neoliberalismo. En relación a ese contexto, él dice, y es en el fondo lo que nos une con el gobierno, un programa eh, que nos planteamos en un principio, por eso es que tenemos esta coalición, por eso es que apoyamos al gobierno, porque... Detrás de eso está el programa que, se pretende, que pretende superar el, el neoliberalismo. Y claro, si, si no fuera eso lo que nos uniera, obviamente no estaríamos juntos. Pero es como una cosa de sentido común. ¿Pero y no hay riesgo entonces? Sacaron... ¿No, no, no, ¿No existe no, el riesgo? No, nada. 
Nada, porque de hecho el presidente en todo momento nos ha dicho en toda la reunión que tenemos de que su, su principal objetivo es cumplir con el programa. Es más, me acaban de soplar hace poquito una, una periodista eh, que, en, el, que en, en, la reunión, en una reunión que tuvieron hoy día del presidente con otros partidos dijo de que él estaba, o sea, de que eh, nosotros estamos para eh, go gobernar para el país, no para los partidos, y eso, eso nosotros lo tenemos súper claro. Eso significa en el fondo de que lo que está detrás de este gobierno es un programa que pretende mejorar la vida de los chilenos y las chilenas, independientemente de los cargos. Nosotros lo hemos dicho, yo también en muchas declaraciones, más allá de los nombres, lo importante es que las personas que llegan al gobierno estén comprometidas con este programa de transformaciones que es el que nos planteamos cuando empezamos la campaña, cuando apoyamos a Gabriel Boric en la segunda vuelta, y, y, el, y lo importante es que el presidente está completamente comprometido con eso, y esperamos que todas las personas que se integran, tenemos fe en eso también al equipo, lo hagan de la misma forma. Eso es lo que le quería decir, que el presidente dijo, y lo voy a citar, dijo, lo primero que les quiero decir <coughs> es que, más allá de todos los movimientos y los cambios, hay algo que no podemos perder de vista acá. No estamos gobernando para los partidos, aquí estamos gobernando Chile. ¿Eso le parece? ¿Qué le parece las declaraciones del mandatario? Sí, creo que van en la misma línea de lo que te estaba comentando en uh -huh. estos momentos. Nosotros estamos eh, no en beneficio de, de, de personas ni de partidos, sino que en beneficio de Chile. ¿Y qué le queremos entregar a Chile? Un programa de gobierno. Y detrás de ese es el que tenemos que estar puesto todo. Ese tiene que ser el objetivo de todas las personas que estén ahí, independientemente de los nombres, de los cargos, si hay un partido más, un partido menos. Creo que eh, no sacamos nada con tener, no sé, por decir nosotros que queremos ahí que hayan puros comunistas y finalmente los comunistas no van a estar trabajando en pos del programa, que lo dudo, sí, hemos visto cómo lo han hecho nuestros compañeros y, y es lo más importante para nosotros. Diputado, ahora hablemos del proceso constituyente. Hay acuerdos que eh, se están buscando, ¿cierto?, en el Congreso que comenzaron ayer. No, el miércoles, hoy día es viernes, el miércoles. Eh, ¿Qué plantean ustedes en relación a cómo debería ser este proceso? Primero que todo, ¿debería haber un plebiscito para que la ciudadanía elija el mecanismo para escribir esta nueva Constitución o debería irse directamente a una nueva convención? Claro. Bueno, primero que todo, nosotros estamos en un proceso de, de revisión de los mecanismos en el, en el Congreso, en nuestro partido. Este fin de semana tenemos un pleno del Comité Central también donde se van a recoger opiniones. Y, pero hay cosas que son básicas. Primero que nada, eh, cuando uno dice que reconoce el, el, el triunfo, el rechazo al fin de semana, también hay que remontarnos la historia y también tenemos que reconocer el plebiscito de entrada. Y el plebiscito de entrada que hubo dijo sancionó con un 80% de las personas que votaron de que querían, primero que nada, una nueva constitución, que era la primera pregunta. Y segundo, que querían que lo hiciera una asamblea, eh, una convención constitucional electa completamente eh, por el pueblo para ese fin. Y, y, y eso significa, o sea, que el 80% quiso eso y no quiso que estuvieran ahí los parlamentarios. No quiso que fuera, no, que fuera mixta, uh -huh. que era la segunda, la segunda opción. Entonces eso no podemos olvidarlo, no podemos obviarlo tampoco. Por eso es que, eh, primero que nada, eh, el, el que todos manifiesten de que necesitamos una nueva constitución significa reconocer ese plebiscito entrada. Y ahora si fuéramos consecuentes con esa misma, con esa misma escucha que debiéramos hacer, también debiéramos partir con un órgano que sea completamente electo por la ciudadanía. Pero una nueva convención. Exactamente, una nueva convención y, y ojalá lo más democrática posible, o sea, con paridad, con representación de las personas, de los grupos independientes, con participación de los pueblos originarios, o sea, con esos mínimos eh, democráticos que creemos nosotros debieran ser. ¿Pero qué cambios debería tener eh, esta nueva convención? Porque si bien, claro, gran parte de la ciudadanía se manifestó por cambiar la actual constitución en el plebiscito de entrada, sabemos que finalmente la convención no convenció a la ciudadanía el pasado domingo cuando el 62% se inclinó por la opción del rechazo. Entonces, ¿qué modificaciones debería tener esta convención 2.0, por así decirlo? Claro, lo que pasa es que lo que rechazó la, la ciudadanía fue el texto. Ahora, detrás de eso falta todavía mucho número, hay que dejárselo a los expertos para ver realmente qué fue lo que, lo que, no, el, lo que más primó en ese voto de rechazo. Lo que conocemos hasta ahora es que hubo mucha mentira. Por ejemplo, si tú le preguntas a la gente, y era lo que recibimos nosotros cuando hicimos los casa a casa durante la campaña, 
que le iban a quitar su casa y estoy seguro que cuando salgan los números finales de este estudio, la mayor cantidad de, de argumentos de la gente van a estar relacionados con las mentiras, como te digo, que le iban a quitar su casa, que le iban a quitar sus fondos de pensiones, que no sé, que no iban a poder elegir el colegio de su hijo. Eh, esas son, para mí, y lo que hemos visto, vamos a esperar lo, los números finales, de, de los motivos por los que, por los que la gente rechazó eh, el texto. Eso pero, fue lo que rechazó. Diputado, que, hubieron, que hubieron crítica a la convención, sí, pero también hubo, hubo una instalación ahí desde un principio del rechazo, del sector de rechazo, desde que se instaló la, la convención, una campaña de desprestigio, eh, porque habían pobladores, porque habían personas que no eran expertos, pero también eh, traían ellos algo que aportar a esto. Eso fue lo que eligió la gente en un principio. Pero la usted gente, cree, diputado, el 80 que, que hizo eso. ¿Usted cree que el, el principal factor por que triunfó el rechazo es porque las personas no estaban bien informadas? Sí, yo creo que el principal, no, no es el único, no creo que sea el único. Aquí hay, yo creo que una multiplicidad. Eh, grande de factores entre eso también tal vez deficiencias nuestras en la campaña, no sé, muchas, no solamente le vamos a echar la culpa a, al rechazo, también te, tuvimos que tener alguna responsabilidad nosotros y eso lo estamos evaluando en este momento para ver eh, en qué nos faltó, en qué, en qué fue lo que hicimos mal, pero sí hay algunos que son que, que sobresalen sobre otros, lo hemos visto también en unos reportajes eh, que han salido hace poco, Decide. entrevistas que han hecho en los mismos matinales, claro, entrevistas que han hecho en los mismos matinales, le preguntan a la gente, oiga, ¿y qué, qué le parece? ¿Por qué rechazó usted? Y dicen, no, porque me iban a quitar la casa, porque me iban a quitar mis fondos de pensiones, por los que yo he ahorrado toda la vida. Pero, diputado, Entonces, ¿usted en qué se basa para decir eso en base a un reportaje de CIPER y declaraciones aleatorias? No, no, lo que yo vi en la calle. Sí, está yo bien, pero votado, campaña... votó 13 millones de personas en el fondo. ¿Usted cree que...? O sea, en base a qué usted dice que el principal factor fue por la desinformación. Yo estoy de acuerdo con usted, estoy muy de acuerdo que en el proceso constituyente desde el primer minuto circuló mucha desinformación y fake news. Pero decir que el principal factor de que haya ganado el rechazo con un 62% fue por la falta de información, también es una declaración bien contundente. ¿En base a qué usted dice eso? Porque uno puede presumir sí. también que las personas estaban informadas. Sí, mira, pero hay que, hay que aclarar bien lo que digo. No digo que es el único sino que son muchos factores, pero creo que es un factor importante. Uh -huh. Es un factor importante porque yo lo vi. No es que me lo contaron, no es que lo leí en el reportaje. Yo hice, no sé, yo creo que es la campaña donde he tocado más puertas en mi vida. A, a, a algunos días, los fines de semana, de a tres, de a tres comunas el claro. mismo día, y la única pregunta que te hacía la gente era era si le iban a quitar la casa o no. ¿Y cómo debería Eso ser esta convención puntos... entonces? Porque se habla, por ejemplo, que deberías tener menos integrantes. Ya hablando de temas más concretos, diputado, debería estar conformado por más o menos cuántos integrantes. Se ha escuchado que sean, por ejemplo, 60 o que los independientes estén presentes, pero con otro tipo de mecanismo de elección. ¿Cómo deberían ser los cambios en esta nueva convención? Sí, hay... Sí, hay varios, hay números de 100, hay otros que dicen los 155 también. Nosotros todavía no lo tenemos definido. Es algo que tenemos que eh, decantar ahora en estas discusiones, como te decía, que vamos a tener hasta el fin de semana eh, en el Pleno del Comité Central. Uh -huh. y, pero yo, yo creo que los lineamientos generales tienen que ser de que ojalá fuera lo más participativo posible. Y, y, y en relación a eso, creo que entre menos gente haya, entre menos personas es más acotado, por lo tanto, es menos representativo. El número no lo, no lo voy a decir porque todavía no, no lo tengo, pero eh, sí, entre menos gente haya, es más acotado, menos participación. Si dejamos con menos escaño a, lo, a los pueblos originarios, va a ser menos representación. Uh -huh. Si le colocamos traba a la participación de los independientes, decirles, por ejemplo, no tienen que entrar en una lista con los partidos políticos, son trabas para los independientes. Lo mantendría. Si... Claro, como estuvo. entonces... A lo, a, lo, a lo menos, o sea, o lo conversaríamos, creo que debe ser parte del debate, tiene que ser parte del debate. No lo tenemos, de, como te digo, no lo tenemos definido, pero sí el principio es que ojalá sea lo más democrático posible, con la menos cantidad de trabas para que puedan participar todos los actores que son importantes considerar eh, en, to, en, esta, en esta carta magna, o sea, lo independiente, los pueblos originarios, la paridad, o sea, la paridad creo que, y creo que en eso hemos estado casi sí. todos eh, de acuerdo, o sea, la paridad no se tiene que ir nunca más de, de Chile, tiene que quedar incorporada en nuestro, en nuestro ADN.
Hablemos de los plazos, diputado. Eh, la gente está esperando los acuerdos, tener alguna definición eh, tras los resultados del domingo. Entiendo que esta semana comenzaron las conversaciones, pero ¿cuándo creen ustedes que van a tener el acuerdo? Nosotros esperamos que el acuerdo sea lo antes posible, independientemente de que el plebiscito no se realice al tiro. El, el, el Servicio Electoral, el CERVEL, ya ha dicho de que necesita lo menos para una elección 120 días. O sea, ¿Pero dos semanas, un mes, más de un mes? Tres, ¿Qué cree yo usted? Yo espero que no sea más de un mes. Yo, yo espero que no sea más de un mes para darle certeza a no solamente a la gente, sino que también a la economía, a los empresarios, a todo, creo que tenemos que tener eso definido pronto. Uh -huh. ¿Y Ojalá cree que, no más de un mes, creo. ¿Y cree que la convención constitucional también debería durar un año o también se debería reducir, por ejemplo, a seis meses, como se ha escuchado? Sí, mira, yo no sé si el año, pero sí creo que puede ser menos. Uh -huh. Puede ser menos porque eh, también nosotros tenemos eh, un convencimiento que no se puede partir de cero. O sea, aquí ya tenemos el texto, de la, el texto que se rechazó, que que no creo que la gente esté com eh, completamente en desacuerdo del 100% del texto. Eh, está también la experiencia que realizó Michelle Bachelet en el segundo gobierno también, que no, que, no, que no pudo concluir, pero también ahí hay un texto que es producto de muchos cabildos que realizamos en los territorios uh -huh. nosotros, por, por lo tanto ahí hay algunas cosas que ya están avanzadas. Y otra cosa que también está avanzado el reglamento de cómo funcionó la convención. Claro. ¿Por qué? Recuerda tú de que la convención se demoró tres meses en hacer un, un, un reglamento porque está, tenían que partir de cero, claro. porque ni siquiera decían los convencionales estaban en su escritorio, no había un computador, no había nada, tuvieron que partir de cero sí. y en hacer solamente reglamentos se demoraron tres meses, creo que de ahí se puede sacar también algo que facilite la instalación de este nuevo órgano. ¿Cómo piensan hacer eso? Porque, claro, hay diferentes visiones. ¿De la hoja en blanco o no? Entiendo que usted dice que no, que hay que recoger los textos que ya están, las propuestas y ver cómo, eh, se, cómo confluyen finalmente, ¿cierto? Pero escuchábamos, por uh -huh. ejemplo, el otro día el senador y presidente de RD, Juan Ignacio La Torre, que él planteaba totalmente lo opuesto. Él decía que había que comenzar con una hoja en blanco y es parte de su misma coalición de apruebo dignidad. Sí, pero son cosas que el lunes vamos a empezar a, 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 a conversar los detalles de todas estas propuestas. En estos momentos son todas propuestas. Lo que yo digo que pues sería súper práctico, por ejemplo, tomar el texto que, que, que fue plebiscitado, ver los que tuvieron eh, mayor consenso y partir de bases que ya están. O sea, ¿por qué volver a conversar algo que se conversó? O, o, o hacer un copy-paste de, de lo que había si ya... Claro. Eh, eh, me imagino que no todas las normas que estuvieron en el nuevo texto eh, tuvieron mucha polémica, o sea, tienen que haber algunas que tuvieron más consenso que otras. Y recuerda que ahí fueron todas aprobadas con dos tercios, bueno, sí. o sea, el 80% de la convención está de acuerdo. Entonces, eh, partir de cero completamente creo que eh, es poco práctico, más bien dicho. ¿Ustedes dan certezas que se van a sumar a este acuerdo o depende de lo que salga en este contenido? O sea, nosotros nos sumamos con la convicción y con el compromiso de avanzar en un nuevo texto constitucional que esté hecho eh, eh, lo más por un organismo lo, eh, electo lo más democráticamente posible. No estamos de acuerdo, por ejemplo, en que lo hagan expertos, como se hizo en la Constitución del 80. La gente lo, lo, no lo quiso en el, en el plebiscito de entrada. Entonces, sería ir en contra de esa voluntad también. Pero... Claro, usted se refiere a la declaración de algunos parlamentarios de la derecha, ¿cierto? Pero, ¿ustedes dan certeza que sí o sí se van a sumar a este acuerdo? Sí, sí. O sea, no, estamos en la mesa participando. Y vamos a llegar hasta, hasta como te digo, hasta que, hasta que tengamos oh, ese acuerdo, valga la redundancia, eh, en las condiciones en que estemos todos eh, eh, de acuerdo. Uh -huh. con mucho, mucho de acuerdo, pero eh, sí, estamos comprometidos en avanzar con eso, completamente comprometidos. Bien, diputado Boris Barrera, muchísimas gracias por, tu, por su tiempo, quiere decir, y vamos a seguir muy de cerca estos uh -huh. acuerdos para este nuevo proceso constituyente. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, eh, buena, buenas tardes, claro, a ti también.